Evangelia, Kapitel 36, nach dem, was der alte Rebbe uns erklärt hat, dass das Fundament von Tanja ist der Versuch von der Torah, wo steht, ki korav elecha davar ma'oid beficha vavavcha la soi, seite 181, dass es steht in die Nähe zu dir, in deinem Herz, in deinem Mund, in deinem Herz zu tun. In anderen Wörtern, dass die alte Rebbe erklärt, dass die Ziel von der Welt ist der Tat. Es stimmt zwar, dass durch das Lernen werden wir eins mit Hashem, aber die Ziel von der Welt, die Ziel ist der Tat. Der Tat wird erreichen, dass wir werden diese Welt einen Zuhause für Hashem machen. Es stellt sich die Frage, nicht dass du trotz, warum, was ist die Besonderheit, dass gerade die physischen Körper soll eins mit Hashem werden? Warum ist es so wichtig? Warum kann ich nicht einfach mehr spirituell wachsen? Und warum ist diese physische Manifestation von Hashem so wichtig für ihn? Und dieses Kapitel, die eine von den wichtigsten Kapiteln in Tanja, wird uns erklären, dass die Ziel von der Welt ist, wie wir schon gelernt haben, ist, weil Hashem ein Zuhause haben wollte in die unterste Welt. Warum muss er nicht die unterste Welt haben? Weil nur wenn es in die unterste Welt ist, zeigt es auf die große Gottes. Wenn es gibt eine Welt, die unter dieser Welt ist, ist es nicht der vollen, kompletten Ausdruck von der Große von Hashem, dass sogar diese unterste Welt von sich selber, nicht weil Hashem ihn gezwungen hat, hat entschieden, der Dunkelheit in Licht zu bringen und hat entschieden, sozusagen, diese Welt ein Zuhause zu machen für Hashem. So, die größte Ausdruck von Hashems Große ist, wenn diese unterste Welt so weit weg ist, wenn er sogar für Hashem geht. Ich habe mal gehört von Rabbi Melach, Zibel, meine Lehrer, meine Spieler, die Schiebe, die gesagt hat, und warum kann der Hashem nicht nach unter machen? Wenn er unbegrenzt ist, wer sagt, dass er die unterste Welt? Wenn er unbegrenzt ist, gibt es unbegrenzte Möglichkeiten. Vielleicht gibt es nach und mehr unten. Hat er gesagt, also, dass die unterste, weitesten, entfernten Welt, das nach die Fähigkeit hat, entdecken, zu ein Schirm zu entdecken. Er sagt, weißt du, die Globe, diese Welt, ist von der Sonne, ich glaube, 150, ungefähr 150 Millionen Kilometer entfernt, oder? Und warum ist die Welt nicht weiter? Weil wenn die Welt weiter war, hätten wir so alle gefroren, alle gestorben. Wenn die Welt nahe war, hätten wir alle verbrannt. Das ist die unterste Welt, was wir nach unabhängig durch Suchen, durch Bemühen, Hashem entdecken kann. Natürlich, Hashem konnte machen nach unten, aber, der, aber dann werden die Ziele der Welt nicht erreicht. Das ist die weiteste, weiteste entfernt und die meiste Deckungen und äh, Verhüllungen, die es gibt, wo wir nach durch Bemühen, und das ist auch nicht leicht, müssen wir immer an die Quelle von Torah mit Wort bleiben, damit wir tatsächlich der der, der Suche erfolgreich haben. Und Hashem immer gibt uns Hinweise, und er gibt uns Hilfe, und er gibt uns Unterstützung und er immer gibt uns Stärke, damit wir tatsächlich diesen Weg finden und sich mit Hashem verbinden. Und deswegen die ultimativen Ziel von der Welt kann zwar nur in dieser Welt erreicht werden, die Engel können das nicht, wie wir gestern den Mama erklärt haben, die Engel können das nicht erreichen, weil die Engel sind gekommen zu Hashem und gesagt, warum gibst du die Torah zu den Juden, die weit weg sind, gib die Torah zu uns, wir sind dein Nachbar. Und es gibt, wie wir in den letzten Tagen gelernt haben, Nachbarrecht, dass du musst das Grundstück immer zu dem Nachbar verkaufen. So, die hatten eine einen, einen, einen gesetzliche Forderung. Wir sind die Nachbar, warum gibst du die Torah zu den Juden? Sagte Hashem zu Moshe, das ist eine gute Frage, antworte sie. Antwortet Moshe, haben sie überhaupt einen bösen Trieb? Können sie gegen Gott gehen? Was für eine Antwort ist das? Haben sie einen Vater, den Mutter sie hören können? 
Haben Sie sieben Tage die Woche, wo Sie Schabbat halten können? So, was war die Antwort von Moshe? Okay, haben Sie keine Vatermutter? Was hat das damit zu tun? Die Torah hat viele, die Torah hat viele ähm, Perspektiven. Vielleicht hatten Sie die spirituelle Perspektive, die Torah erfüllt. Wenn Sie keine Vatermutter haben, können Sie die Torah nicht genießen. Gibt es nicht die Torah in der Paradies? Wenn Sie nicht genossen haben, es gibt keine Vatermutter, keine sieben Tage der Woche. Das heißt ja auch, dass die das Ehre die Eltern auf dem gleichen Niveau ist wie die Verehrung von Hashem. Genau. So, was ist dann die Punkt, dass wir sagen, was war Moshe Rabbeinus Antwort dann? So, der Rebbe erklärt in der Kutei Sichot in Band 18, dass die Nachbarrecht gilt nur, wenn dem Nachbar und der Käufer, die nicht Nachbar ist, wollen die gleiche Nutzung haben. Aber wenn der Nachbar will einfach das Kind zu genießen, er will einfach ein größeres Grundstück, ein größeres Grundstück haben, damit er mehr Aktivitäten dort machen kann. Und der andere hat überhaupt kein Haus, und er will dort ein Haus bauen, damit er leben kann. Dann gilt der Nachbar vielleicht nicht. Und das sagt er zu den Engel, du kannst ein Zuhause machen für Hashem. Nein, du kannst kein Zuhause für Hashem machen. Das hast du nicht die Fähigkeit, ein Zuhause für Hashem zu machen. Du kannst es genießen, Genuss. Aber wir können ein Zuhause machen. Und andere Leute, die einzigen Orte, wo wir wirklich ein Zuhause für Hashem machen können, ist in dieser Welt. Nur in dieser Welt können wir ein Zuhause für Hashem machen. Deswegen gibt es die Betrachtungen in dieser Welt. Deswegen ist Hashems Genuss, dass wir in diesen physischen, materiellen, weit entfernten, dunklen, kalten Welt die mit Wort machen. Weil hier haben wir die Fähigkeit, die Wille von Hashem maximal. So wenn ein Mensch eine Schwierigkeit hat, wenn ein Mensch eine Herausforderung hat, wenn ein Mensch eine Dunkelheit hat, wenn ein Mensch einen, einen Stopp, eine Blockade hat, der Mensch soll wissen, dass hier kann diese Person was so Großes erreichen, was so viel Freude an Hashem bringen, wie niemand anders, weil er diese große Schwierigkeit hat. In anderen Worten sagt der alte Rebbe, das ist gerade eine Ermutigung. Weil die Mensch heißt, die Mensch weiß, dass hier die Mensch hat die Fähigkeit, was zu machen, was ein anderer Mensch nicht hat. Lassen Sie das drin machen. Peter Klamit Wok, Kapitel 36. Eine bekannte Aussage unserer Meister ist, dass die Sinn, die Erschaffung der Welt darin besteht, Gott sozusagen in eine Wohnstätte in diesen unten Welt zu machen. Wenn ein Leuscheichel von der Kinesmeilomat, was heißt für Gott eine, eine Zuhause in einer unten Welt? Gibt es oben bei Gott? Gibt es unten? Gibt es rechts? Gibt es links? Was heißt? Es gibt überhaupt keine oben und unten bei ihm. Bei Gott, äh, alles ist ihm und er ist alles. Genau wie es gibt keine unten und oben in, in der, du bist eins. Es gibt keine unten und oben bei Gott. Gott ist alles. Er, 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 herum. Er ist alles und alles ist ihm. So, es gibt keine unten und oben bei ihm. So, wieso sagen wir, es gibt eine unten und oben bei Gott? Auch bei Michal gibt es keine unten und oben. Unten ist oben, oben ist unten. So, was heißt es? Wenn er scheint, wenn er scheint, wovon er bringt, ist Mathe, sagt, wir wissen, es existiert gewiss bei Gott kein Konzept von oben und unten nicht. Warum? Weil er füllt alle Welten gleichmaßen. Er erfüllt alle Welten. Who is Borich Malikol Am Beshave? Er erfüllt alle Welten. So was heißt unten und oben? Er labiere in ihn. Und die Erklärung, die das Sachverhalt ist, ist folgendes. Koidim Shinivra Eila, Mayahu, Levado, Yis Borich, Yachi, de Miyukla, de Mamale, Kala Eila, Mazer Shabar Eila. Hier kommt ein, 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 ein wichtiges Konzept, ein. Wie sagt man auf Deutsch? Bahnbrechen? Gibt es sowas? Ja, ja. Eine Grundsatz, eine, hier kommt eine wichtige Schlagzeile, ein wichtiges Fundament kommt jetzt. Vor dem, was Hashem die Welt gemacht hat, war nur Gott. Ja, dort gibt es keine Diskussion. Alle wissen. Vor dem, was Hashem, vor dem, was es gab, die Welt gab, nur Gott. Und jetzt, dass es die Welt gibt, was gibt es? Gott und die Welt? Nein, Gott behüte, es gibt auch nur Gott. Für Gamate kennen wir von wie es Borich. Und auch jetzt gibt es nur Welt. Vorher war Gott allein existent, war einzig und einzigartig und füllte den gesamten Platz, an dem er die Welt schuf. Auch jetzt ist er so. 
Wie können wir sein jetzt oder so? Wie erklärst du das? Wir haben das ja zusammen gelernt. Wir sind wie ein Gedanke in Hashem. Oh, aber dann die Gedanke ist auch eine Existenz. Nur solange er gedacht wird und er ist praktisch wie, wie ohne Materie, auch wenn er da ist. Okay, aber er ist da. Nur ein Gedanke. Aber er ist da. Aber der Punkt ist, dass er ist, der Gedanke ist auch dir. Das ist der Punkt. Das ist der Unterschied bei Hashem und uns. Wenn wir einen Gedanke haben, es gibt uns und unsere Gedanken, aber die Gedanke ist nicht uns. Bei Hashem, die Gedanke ist auch ihm. Das heißt, es ist nicht das, das ist ein großes Miss Konzept, Missverständnis, die Leute sagen, Gott der Welt. Es, es ist nicht Gott der Welt. Abraham befindet hat, das war die erste, der gesagt Gott Welt. Es ist nicht Gott der Welt. Der Welt ist in Wirklichkeit in hinein in Hashem. So, nach gesagt, was wir gelernt haben früher, es gibt wie ein Mensch ein Gedanke hat. Die Gedanke existiert, solange, solange es nicht ausgesprochen ist, es ist nur ein Gedanke, es ist ein, ein Teil der Mensch. Aber ein Mensch, die Gedanke ist ein Teil der Mensch, aber es ist ein Gedanke. Die Gedanke ist ein in der Mensch, aber die Gedanke selber ist nicht der Mensch. Es ist ein in der Mensch, aber das ist nicht der Mensch. Weil bei uns und die Gedanken ist nicht uns. Bei Hashem, die Gedanke ist ihm. Und deswegen, so existiert das quasi. Weil, man muss aufpassen, weil wenn wir sagen, es existiert nicht, dann, wozu gibt es mit so dann? Weil es gibt nur Gott, früher und jetzt, so was ist die Idee von Wir müssen sagen, es müssen, müssen sagen, das Dach existiert. Aber gegen uns immer existiert das unabhängige Erscheinung. Aber von Hashems Perspektive, es ist existiert, aber es ist ein Teil von ihm. Und erzählt einmal, sind und saßen die ganze Nacht beim Verbringen. Und sie diskutierten, ob es gibt eine Welt. Also es gibt Gott, ist klar. Die Frage, ob es gibt es auch eine Welt. Ist die Welt die Wahrheit oder nicht? Eigentlich die Welt ist nur eine Illusion, weil es gibt nur Gott. Und was wir sehen, ist nur eine Illusion. Weil es gibt nur Gott. Es gibt nichts außer Gott. Also es gibt keine Welt. Und die anderen sagen, ja, wer steht? Schrecke die Schöne mit 72 Wannu. Weil Hashem uns befohlen hat, die mit Wort physisch zu machen. Das heißt, die Welt gibt es. Das heißt, woher wissen wir, es gibt eine Welt? Weil Hashem uns befohlen hat, die mit Wort physisch zu machen. Das heißt, von hier können wir raus, Leute, dass es eine Welt gibt auch. Weil hätte die Welt nicht gegeben, Hashem hätte uns nicht befohlen, das physisch zu machen. Wir können nicht die, die Ziel von der Welt erreichen, wenn wir nur spirituell, wenn wir nur in Absicht. Hashem will uns das physisch machen. Das heißt, woher wissen wir, dass die Welt eine wahre Existenz ist? Weil Hashem uns befohlen hat, die physischen Welt zu nutzen und zu machen, das ist ein Zuhause von Hashem. Und hier können wir Schlussfolgern, dass es die physische Welt gibt. Man sagt, was ist der Unterschied zwischen einem Chosset und nicht der Chosset? Man sagt, ein Chosset denkt wegen der Welt, nicht der Chosset denkt wegen Gott. Wie kann das sein? Man sagt, ein nicht der Chosset, bei ihm, die Welt ist ein Gewinn, die Welt ist ein Fakt. Die Welt, die Welt. Gott, ja, er denkt doch, es gibt einen Gott, natürlich. Ein Chosset, Gott ist ein Gewinn, Gott ist ein Fakt. Ja, er denkt, es gibt auch eine Welt, aber muss die Welt sein zu Hause machen, weil Scham, gibt es auch eine Welt. Aber Gott, das ist keine Frage. Er lebt einfach auf einem anderen. Und die, was suchen die Menschen? Die Menschen suchen immer eine tiefere Bedeutung. Nicht nur im Judentum, überhaupt. Die Menschen suchen Sinn, Bedeutung, das Warum. Ich habe gehört, letzte Woche war ich im Auto und ich höre Inforadio. Was ist die Motto? Das Warum. Wir erklären das Warum. Alle wollen die Warum. Die Fakten, die Taten brauchen wir keinen. Keine Nachrichten, ja, du weißt das, die Fakten, die alle sagen. Aber wir wollen immer das Warum, das Woher, das Wieso. Das versucht uns heute die Nachrichten zu erklären. Ah, ja. Alle wollen verstehen, die Woher, die Wieso. Das ist genau was, was gibt Sinn. Das ist was teurer ist, gibt die Menschen Sinn in die Welt. Auf jeden Fall machen wir drin. Sagt er ganz klipp und klar. Dieser Unterschied ist nur gegenüber uns. Sagt er, diese, das, was wir sehen, dieses, dieses Seel, das ist nur gegenüber uns. Diese Änderung betrifft nur die Empfänger der Lebenskraft und das Licht von Gott die diese Empfänger mit zahlreichen Begrenzungen und Gewände, die das Licht von Hashem verdecken und verbergen, wie er steht, denn nicht schaut mich einen Mensch an und leben kann. Und die Weisen sagen, nicht mal Engel, die Chayot genannt werden, können Gottlichkeit sehen, außer durch Verhüllungen, die ermöglichen, sein Licht zu empfangen. Für uns 
Rabbi Leibel, for all this gibt es viele Änderungen, weil wir sehen nicht die wahre Licht, richtig, Jona, wir sehen nicht die Quelle, wir sehen die herabgestuften, verdeckten Licht. Aber das endet nicht die Fakt, kann ich schlimmer. Im Jesch Or, im Jesch Michsela Or, so, so lo mischanet der Or, bis ich jetzt komme in die zwei Ebenen Michsim, Or zu Av, Or Lavan, Or Kachol. A Or zu A Or, da war kein Sparko. Was ich nach Noraim sage, ich habe Zinsum. Was wir sehen, ist, dass es durch die Verhüllungen, das ist die Idee von der Stahlschule, das ist das Konzept. Wo Hosea in die Stahlschule schaut, wie wir das so machen. Das ist das Konzept der Kettenfolge der Welten und dem Abstieg von Stufe zu Stufe mittels einer Vielzahl an Gewänden. Und wir sind ganz, 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 ganz unten. Ad shenivra oila maza gashmi wa chumri mamish. Wo a tachten ma madrege shen tachten la mata menu ben yin hasta eri is barik me chay shel kofun la mchubul. Ad shu mali klipt la satrak la shem neged la shem mamish. Loi mer ani wa av si yed. Bees we kommen zu die unterste ebene. Die wirklich materialen welt. Das ist die unterste stufe. Unter der es keine Niederige gibt in Bezug auf dem Verbergen, die Licht von Hashem. Und die Finsternis ist so vielfach verdoppelt, verdoppelt und verdickt, dass diese Welt von Sitra und Sitra Achra und Klippot, die Kräfte, die gewaltig gegen Gott sind, bis die sagen, ich bin und außer mir ist nichts. Wer hat das gesagt? Wer hat gesagt, ich bin und außer mir ist nichts? Pharao. Ich bin alles. Ich bin. Ich habe alles gemacht. Ego ist das Zeichen von Entfernung von Hashem. Ich, ich und ich. Das ist das Zeichen, dass die Mensch spürt nicht, dass es etwas Heures, etwas Tieferes, etwas Sinnvolles und das ist der Bezeichnung dieser Welt. Die Bezeichnung dieser Welt ist der Ego. Deswegen der Ego ist der Störfaktor, dass die Mensch Freude hat. Die Mensch denken, wenn ich Ego habe, dann bin ich Freude. Das ist wirklich eine Illusion. Das ist nur eine vorübergehende Freude. Das ist keine Freude sogar. Das ist eine vorübergehende Ablenkung, Vergnügen. Weil es macht nur die vorübergehende Freude, die vorübergehende Sinn. Aber es ist kein Sinn. Es macht die vorübergehende die vorübergehende Selbstbefriedigung. Aber es macht die Menschen nicht wirklich glücklich. Das haben nicht nur Juden entdeckt, das wissen alle Menschen. Dass die Mensch wird nicht darüber glücklich, nur vorübergehend, wird abgelenkt. Und deswegen die Menschen suchen auch Sinn. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, die Menschen suchen Sinn und Bedeutung, was wir sehen. Die Menschen haben bis jetzt versucht, sich zu stimulieren durch zusätzliche Maßnahmen, um die Ego zu fordern zu glücklich zu machen. Aber es ist sehr. Es hilft nicht. Man muss immer sich neu stimulieren. Und deswegen sagt er, diese Welt ist die Welt der Ego. Und deswegen tatsächlich, das ist nicht die Ziel der Welt. Die Ziel der Welt im Gegenteil. Ist zu senden dem Sinn in der Welt. Aber wir haben schon mehrere Mal betont, ich möchte nicht darüber jetzt diskutieren, dass die Ziel ist auch nicht weg von der Welt. Das ist auch ein großer Fehler. Das ist viel leichter, weg von der Welt. Ich möchte mit der Welt nichts zu tun haben. Ich möchte da und alleine meine Dinge machen, meine Ziele folgen. Das ist auch eine Art von Ego. Das heißt, ein spiritueller Ego gibt es auch sowas. Die Ziel ist, in der Welt zu sein, aber in der Welt gleichzeitig über der Welt zu sein. Bewegen sich in der Welt. Taten, Gedanken, Rede und Taten in der Welt. Aber Sinn über der Welt. Kopf ist ein Himmel und die Füße sind auf die Erde. Nicht die Füße in die Himmel. Das ist nicht gut. Kommt muss ein Füßen auf der Erde sein. Shemaim, Shemaim, La Hashem. Wir haben Arzt, Nathan, Livnei, Adam. Die Kopf, die Shemaim, die Sulam, die Leiter von Jakob Avinu war, die Kopf, der Leiter war, Hine, Sulam, Mutzer, Verarzt, Verreusche, Magia, Ha, Sho, Maimo. Die Füße, die Leiter sind auf der Erde. Die Kopf, der Leiter sind im Himmel. 
I'm sure mention, Prince was that mention was can't take to Torah, but my chachuva, he won't so far nach oben that he first again also nach oben. This is mishkot. First, we must find the earth. So we must hide it. We must in the world sein. In the world sein. That is the way. As the ziel from the world erreicht wird. That is what Hashem must to us say. The hine. Tachlos, ishtalshlos, ha'elomes, iridasa, madrega, le madrega, eina bishul ha'elomes al yainim. Hoyom v'lahem, yurida me'ayin, upon of his body. Sagt er, die Sinn der Kettenfolge der Welt hin, und die Absteig von Stufe zu Stufe liegt nicht in dem Augen der Welt. Denn für sie stellt es einen Absteig von Licht. Der Sinn ist vielmehr die niedrige Welt. Denn so entsprang es dem Willen der Geste von Hashem, dass er genug tun verschafft. Er mit seiner Freude kommt bis auf die nächste Seite. Seine Freude kommt gerade in diese Welt, wenn wir die Dunkelheit zu Licht machen. Und deswegen haben wir schon gelernt in Kapitel 12, dass manchmal die Wege die Ziel, die Freude von Hashem ist, nicht dass wir die Ziel erreicht haben, sondern dass wir uns bemühen, dass wir gehen außerhalb von unserer Grenze. Wenn wir außerhalb von unserer Grenze rausgehen, das gibt uns die Kraft, das gibt uns die Koyach, das gibt uns die Möglichkeit, dass wir bringen Hashem Freude, nicht die Welt zu stornieren, nicht die Welt nichtig zu machen, nicht die Welt klein zu machen, sondern die Welt zu nutzen. Das ist eine Dauer, Dauer, Dauer Kampf. Nehmen wir zum Beispiel Panosse, ja? Dann Panosse. Die Menschen müssen bemühen, sich Geld zu machen. Warum? Weil er hat eine Aufgabe. Steht in die Tore. Die Menschen müssen genießen, ernähren seine Familie. So, die Mensch, wenn er sagt, Sinn und spirituell, dann, na, ich mache, was ich machen muss, ist Schluss. Nein. Ich möchte nicht. Ich möchte die Menschen die maximale Fähigkeit nutzen, alles, was alle Kräfte. Je mehr erfolgreich sein wir, als es sein muss, wenn wir sein können, maximal, aber zu wissen, dass wir mit ihm nichts zu tun haben. Das ist Sachen Medizin. Ich möchte die Menschen so die große Bemühung machen, die besten Ärzte, die besten medizinischen Versorgung, aber zu wissen, dass das nicht stimmt. So, von einer Seite, wir sind doch aufgefordert. Wir sind doch aufgefordert, unsere eigenen Intellekt, eigene Intelligenz, unsere eigenen Bemühungen, unsere eigenen Emotionen. Und je mehr wir es machen, desto mehr wir es einsetzen. Aber zu wissen, dass es das nicht uns ist. Es ist nicht ausreichend, nur ein Bissen. Und dann haben wir es nicht maximal benutzt. Das ist ein, ein Paradox quasi. Aber das ist genau, was er schon möchte. Das muss man sagen, ein sehr fundamental wichtigen Punkt, die wir jetzt abschließen werden, vor dem, was wir eine Frage stellen werden. Ganz oben, wenn die Sitra Achra unterdrückt ist und die Finsternis in Licht gewandelt wird. Das ist, was der Schirm möchte. Damit das Licht von Hashem, die Licht von Gottes Unendlichen, die Finsternis erleuchten soll, die gesamte Welt mit mehr Kraft und Stärke bekommen soll. Das ist wirklich die Ziel. Dort scheint es durch die Verkleidungen und mit dem Verbergen der Licht, dort ist unsere Aufgabe, damit die Welt nicht in ihre Existenz aufgelöst wird. Aber hier kommt dann eine Frage. Wenn das wirklich so ist, dass die Welt so viel Verhüllungen und so viel Dunkelheit und so viel Schwierigkeit und so viel Herausforderungen hat, so wie sollen wir damit umgehen? Dann sind wir wirklich, dann ist es wirklich zu weit für uns, zu, dann wirklich zu schwer für uns. So wie, so, so Gott hat da wirklich einen, einen erfolgreichen Plan gemacht dass die Welt so weit und die Welt so entfernt und die Welt so verhüllt, so, vielleicht schaffe ich das doch nicht. Wenn es einer schaut auf die Welt, sagt er, nicht, sagt er kein Gott nicht. Man sagt nicht Gott, man sagt, man sagt Welt, man sagt Schwierigkeiten, man sagt nicht Gott. So, lass es, lass man sagt nicht Gott. Man sagt nicht Gott. Wenn man Gott nicht sagt, wenn man Gott nicht sieht, 
Meine Tochter geht gerade zum Flughafen, das ist keine Bemzerschirm. אני אני באמת שיר מתחשב מיו פורט תגיד להם ליתקשר אליו אני יוצא. אוקיי אוקיי. אנחנו מוסיפים את זה בפועל. אנחנו מקבלים זה היום. For by courts flicking to look. So of yet and fall. מתי תחלי קרוב מהבן שלי מהספרייה לבר שנייה? אני גיד שalom אני ילדים שלי. Of yet and fall. So who had him with that such a great craft? ולזה נוסן הקדוש ברוך הוא ישראל אל התלה שנקרא כויח ואויס. כמים אלה ועשינו זר שהקדוש ברוך הוא נוסן כויח בצדיקים לקבל זכורים לעושד לובי. ונהיה קומתי אנפורט ואוהר נמי ודי קראפט ונמין דה קראפט פון דה תוירה. אבל דה תוירה איז נשט אונזר אינציאטיב. זה זה השם זה השם גיפטונס השם גיפטונס דה תורה ודה תורה גיפטונס דה פייקייט תסביר את הצחלך die Möglichkeit haben in dieser Welt, die Schwierigkeiten zu überwinden. Und Hashem gibt die Zadikim, dass sie sollten uns als Leuchtturm dienen. Die Zadikim, sie haben diese Verhüllung nicht. Sie haben nicht die Herausforderung. Sie haben eine andere Aufgabe. Sie haben Aufgabe ist, uns zu inspirieren. Sie sind die vollkommenen, das werden wir sagen, Mashiach kommt. Sie sind die vollkommenen oben und unten gleichzeitig ohne Verhüllung. Sie haben diese Herausforderung nicht. Sie sehen, sie, 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 sie sehen durch diese Verhüllung. Sie sehen direkt. Für sie ist es keine quasi Schwierigkeit. Sie haben eine andere Aufgabe. Seine Aufgabe ist, uns zu inspirieren. Nicht für uns zu sein. Ganz wichtig. Die Zadik macht nicht die Arbeit von uns. Die Zadik ist da, uns zu inspirieren. Das ist ja die von der Rebbe, von einem Zadik, von einem Rebbe. Manche sagen, wer braucht einen Rebbe? Ich kenne direkt mit Gott, natürlich. Aber wir wissen so, manchmal schaffen wir nicht. Die Zadik ist da, uns zu inspirieren. Er, dadurch, dass er keine Ego hat, dadurch, dass er kann, er hat die Möglichkeit, dass er uns inspirieren kann. Weil er steht oben und unten gleichzeitig. Das ist der Nähe von Moshe Rabbeinu. Deswegen, es gibt ein Stück Moshe hier, der eine. Viele verstehen das nicht, wie es steht. Weil ich kann von mir nachher. Tell me from the window, tell me when they are going to go. Okay? Ich sehe, weil ich kann von mir nachher. Pirush, Shalai Iskasa, Mimcha, Beklub und Wursch. Hashem ist nicht gedeckt bei dir. Deswegen kann die Zeit nicht Brachot geben, deswegen kann die Zeit nicht Gedeckung bringen. Weil es ist nicht ihm. Moshe Rabbeinu sagt, Vahaya, ihm, Shamoya, Tishmu, El, Mitzvay, Sai. Die zweite Kapitel Schma, so komm ich vor ihm. Wenn du wirst zu Herrn zu meinem Mitzvot, zu meinem Mitzvot, was ich meine Mitzvot, Hashem neuchi mit Zawe Eschem, was ich befehle, befehlt uns, Hashem befehlt uns. Was hat das gesagt? Der Zadik, er hat seine Aufgabe ist in uns in dieser schwierigen Herausforderung, Situation zu inspirieren, zu ermutigen, zu erhellen, zu. Aber wir müssen die Weg gehen. Das verstehen viele nicht. Das, wir müssen die Weg gehen. Wir müssen die Schritte machen. Er wird uns helfen, er wird uns inspirieren, er wird uns Kraft geben. Das ist wirklich der Punkt. Ich sehe, dass ein bei ein Jiru, ich sehe, dass 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 ein Jiru, ich sehe, und das ist wirklich ein sehr wichtiger Grundsatz. Und wir haben die Teure, wir haben die Mitzwiss. Und das wird ein Mischief, was wird ein Mischief kommen? Das wird ein Mischief kommen. Mischief wird kommen sein, keine Abrakad, Abrakadu, keine Dinge. Mischief wird kommen, das wird sein, das wird werden, die sind von Hashem sein. 